Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wieder aus dem Spiegelsaal in Versailles, dem dieses Mal eine ganz besondere Bedeutung zukommt, weil ich auch über das Gebäude sprechen werde, in dem sich dieser Raum befindet, dem Schloss von Versailles. Mein Name ist Alexander Ott, ich bin Architekt und ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und ich gebe auch gerne an interessierte Menschen weiter, was ich über dieses Thema weiß. Ich spreche heute in diesem Video über Paläste, königliche und kaiserliche Paläste. Deswegen zeige ich Ihnen hier als Intro auch dieses Gebäude. Das ist der Burgpalast in Budapest. Er ist weithin sichtbar, wie er auf seinem Hügel über der Stadt thront. Man kann ihn fast von überall in Budapest aus sehen. Und ich zeige Ihnen das Gebäude, weil es über zwei Eigenschaften verfügt, die viele Paläste gemeinsam haben. Die erste Eigenschaft ist... Ein Palast, ein Herrscherpalast strahlt in erster Linie mal Macht aus. Also Macht gegenüber anderen Ländern, gegenüber Königen und Herrschern von anderen Ländern, dass man sich möglicherweise in Acht nehmen soll, weil man sehr potent ist, möglicherweise auch ein starkes Militär hat und dass es besser ist, sich nicht mit einem anzulegen. Aber auch Macht gegenüber dem eigenen Volk zu demonstrieren, zu sagen, ja, wir sind für euch da, wir beschützen euch, aber ihr müsst wissen, wir beherrschen euch auch. Die zweite Eigenschaft, die Herrscherpaläste gerne aufweisen, das ist, dass sie über ganz viele unterschiedliche Baustile verfügen. So auch in diesem Beispiel, man hat angefangen an diesem Palast zu bauen im Laufe des 13. Jahrhunderts, dadurch, dass er aber immer wieder zerstört wurde durch Feuer, durch Kriege und so weiter, musste immer wieder aufgebaut werden und das geschah in der, im jeweiligen Baustil der Zeit. So kann man also hier Bauteile aus, mit gotischer Charakteristik sehen, aus der Barockzeit, aus dem Historismus bis hin ins 20. Jahrhundert hinein, bildet das Gebäude einfach ein Konglomerat von fast allen Baustilen, die wir kennen. Und als Architekturgeschichtler hat man einfach gerne ein Gebäude mit einem reinen Baustil vor sich, weswegen ich eigentlich gar nicht so viel über die Architektur des Burgpalastes reden möchte, sondern ich möchte Sie zunächst einmal entführen in den fernen Osten, und zwar nach Lhasa, genauer genommen nach Tibet. Die meisten von Ihnen werden dieses Gebäude kennen. Es ist der Potala-Palast, die Residenz der ehemaligen Dalai Lamas oder der, die ehemalige Residenz der Dalai Lamas, so muss ich es sagen. Nun, Tibet, das ist ja ein Hochplateau. Der größte Teil des Landes liegt auf einer Höhe von 4000 Meter über dem Meeresspiegel und ist von daher die meiste Zeit des Jahres mit Schnee bedeckt. Man spricht hier auch vom Dach der Welt und die wirtschaftliche Grundlage ist von daher eher das Weideland, weil Ackerbau nur sehr begrenzt und sehr lokal nur möglich ist in den Tälern der großen Flüsse wie dem Indus und dem Brahmaputra. Die äh, Viehwirtschaft äh, wurde im Wesentlichen äh, ähm, gemacht von äh, nomadischen und von halbnomadischen Stämmen, die auch äh, in der frühen Zeit eine eher primitive Stammesreligion, äh, die sogenannte Bonlehre hatten. Das ist eine Art äh, des Schamanismus. Es gibt relativ wenige äh, Quellen aus äh, dem alten Tibet. Man weiß aber, dass sich ab dem 7. Jahrhundert eine erste Monarchie dort gebildet äh, hat. Später im Verlauf des 8. Jahrhunderts kam auch äh, der Buddhismus ins Land äh, von Nepal aus. Im 8. Jahrhundert wurde aber auch äh, der erste Palast, der von dieser Monarchie gebaut wurde, und zwar auf genau äh, demselben Berg hier, leider zerstört. Nun in der Folgezeit der Buddhismus hat eine sehr große Macht in Tibet gehabt und es gab immer eine enge Verzahnung zwischen Politik und Religion, bis sich im 16. Jahrhundert ein Priesterstaat etablieren konnte und das ist das, was wir bis heute kennen als die, das, die Dalai Lamas, die sich ja bis in die 1950er Jahre an der Macht halten konnten. Das Gebäude, was wir hier sehen, das geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Der fünfte Dalai Lama hat es also in Auftrag gegeben, 
auf diesem Palast wieder, auf diesem Berg wieder einen Palast errichten zu lassen. Aber die folgenden, jeder folgende Dalai Lama hat eben auch an dem Gebäude weiter arbeiten lassen und immer wieder eine Vergrößerung, eine Veränderung, eine Erweiterung durchführen lassen. Die letzte große Veränderung äh, geht auf die 20er Jahre des äh, vergangenen Jahrhunderts zurück. Der 13. Dalai Lama ließ noch zwei weitere Geschosse, Geschosse auf das Gebäude aufbauen. Äh, die obersten Stockwerke beinhalten die Privaträume der ehemaligen Herrscher. Und darüber hinaus gibt es natürlich viele Zeremonie- und äh, Meditationsräume. Und äh, außerdem beinhaltet das Gebäude die Gräber von mindestens acht Dalai Lamas, wobei äh, das Grab des fünften Dalai Lamas ist das prächtigste und dort wurde also äh, über drei Tonnen Gold auch verarbeitet. Äh, man sieht also, dass auch in einer buddhistischen Kultur äh, Machtdemonstration durch, äh, zur Schaustellung von Reichtum ein durchaus probates Mittel war. Nun im Vergleich zur äh, Sakralarchitektur in Tibet ist die profanen äh, Architektur relativ äh, gleichförmig. Es ist ein Ausdruck einer nicht allzu schöpferischen architektonischen Kreativität. Die wesentliche Eigenschaft, die man an diesen Gebäuden sieht, äh, sind diese schrägen Wände. Das liegt einfach daran, dass äh, die sich sehr gut äh, eignen, um auf äh, einem Steilhang zu bauen, auf gewachsenem Fels. Und man hat einen Palast eben gerne auf einem Berg gebaut. Und äh, so hat auch eben dieser Palast hier äh, diese ganz typische Trapezform. Das Baumaterial, getrocknete Lehmziegel, im Wesentlichen sonnengetrocknete Ziegel, die sind also nicht gebrannt. Äh, die Dächer sind in der Regel Flachdächer. Und ähm, es gibt auch viele dekorative Elemente. Ich muss mal ein Bild zurückschalten. Man sieht das hier. Das sind in der Regel äh, hölzerne Anbauten, die auch gerne sehr farbig äh, dargestellt wurden. Grundsätzlich zeichnet sich die gesamte Architektur aus äh, durch eine ganz fröhliche Farbgebung ähm, und auch durch so etwas wie Volkskunst, äh, kann man also sagen. Nun der letzte Dalai Lama, der 14. Dalai Lama, das wissen wir alle, er musste in den 1950er Jahren das Land verlassen, nachdem China Tibet ähm, annektiert hat. Ähm, er ist weiterhin das Oberhaupt äh, oder eines der buddhistischen Oberhäupter, aber er ist nicht mehr das weltliche Oberhaupt von Tibet. Ähm, dieses Gebäude hier dennoch ähm, erfreut äh, das Auge des westlichen Beobachters stets, weil wir mögen den Buddhismus, wir mögen auch Tibet, wir unterstützen auch gerne den Dalai Lama, sehr zum Leidwesen der Chinesen, die mögen es gar nicht, wenn sich ein westlicher Regierungschef mit äh, dem äh, 14. Dalai Lama trifft. Man bekommt also dann immer sofort äh, die äh, Konsequenzen der chinesischen Regierung zu spüren. Nun, China, wir sehen hier eine Aufnahme aus der verbotenen Stadt, das kennen wir auch sicherlich alle. Sie wurde errichtet von der Ming-Dynastie. Vor der Ming-Dynastie, Genghis Khan hat 1215 ja fast ganz Asien bis vor die Tore von Europa überfallen, hat natürlich auch China nicht ausgelassen. Und seine Nachfolger haben dann im späten 13. Jahrhundert auch eine äh, Mongolen-Dynastie äh, gegründet, die Yuan-Dynastie, die allerdings, äh, sie konnte sich nicht sehr lange halten, äh, ab dem Jahr 1368 äh, wurde dann die Ming-Dynastie äh, installiert. Und äh, der dritte Kaiser der Ming-Dynastie hat dann auch in den Jahren 1406 bis 1420, also in nur äh, 14 Jahren, dieses, äh, diese Palastanlage bauen lassen. Äh, das liegt einfach daran, ich habe gelesen, dass dort bis zu 100.000 äh, Kunsthandwerker und bis zu einer Million Sklaven gearbeitet haben sollten. Mir kommt das etwas viel vor. Aber ich weiß es nicht, vielleicht stimmt es ja auch. Wir sehen also hier einen Eckturm der verbotenen Stadt. Es ist genau genommen der nordwestliche Eckturm. Und wir sehen auch, dass die äh, verbotene Stadt nicht nur durch eine große Mauer umgeben ist, sondern auch durch einen großen Wassergraben äh, geschützt wird. 
Wasser gibt es auch im Inneren äh, der verbotenen Stadt. Das hier ist der Greenwater River, der sich äh, durch äh, die Stadt durchschlängelt, durch äh, den inneren Bereich der verbotenen Stadt äh, durchschlängelt. Der, die Palastanlage oder, oder die gesamte Anlage, sage ich, besteht aus 890 Palästen, die insgesamt über 9999 Räume verfügt, nein, 9999,5 Räume verfügt. Und das kommt daher, dass die Chinesen damals glaubten, 10.000 Räume, das ist nur dem Himmelreich vorbehalten. Und so haben sie einen halben Raum weniger genommen, 9999,5 zeigt aber auch, wie in welcher hierarchischen Stufe sich der Kaiser von China also selbst eingeordnet hat. Ich würde gerne zuerst dieses Bild hier zeigen. Das ist also eine Darstellung der Architektur, wie sie vor der Ming-Dynastie existiert hat und Sie zeichnet sich einfach aus durch eine sehr große Liebenswürdigkeit und durch eine ganz große schöpferische Kraft. Und das ist etwas, was die Ming-Dynastie nicht mehr unbedingt hat. Es gibt hier also eine neue Art von Holzarchitektur, die auch einen neuen Rhythmus einführt, eine neue Symmetrie. Die Pfeilerabstände werden größer. Und auch das, was wir hier gesehen haben, diese äh, Unterkonstruktion unter den Vordächern, diese, diese schräge Kragbalken äh, und äh, die anderen Holzteile der Unterkonstruktion, äh, die äh, gibt es also in der Ming-Dynastie nicht mehr. Das weicht alles nur noch äh, dekorativen Elementen, äh, wie man das also hier äh, in dieser Darstellung auch sehen kann. Nun, die Chinesen hatten eine sehr große Vorliebe für die Optik ihrer Gebäude. Das musste auch immer im Zusammenhang, im Einklang mit der Natur stattfinden. Sie hatten auch eine ganz andere Auffassung von Ästhetik und auch von eine ganz andere Raumauffassung. Auch die soziologische Verflechtung ist eine ganz andere gewesen. Also wenn wir zum Beispiel, wenn wir hören, die Halle der, der großen vollkommenen Harmonie, das hört sich zwar sehr äh, toll in unseren Ohren an, aber wir können das äh, ja nicht wirklich mit äh, Inhalten füllen. Das ist ein äh, Plan der Anlage der verbotenen Stadt. Wir sehen hier im Zentrum auf diesem großen Hof, äh, dort befinden sich diese äh, großen Hallen, die Halle der großen vollkommenen Harmonie, die Halle der mittleren Harmonie und die Halle der schützenden Harmonie. Man sieht auch, dass die ganze Anlage sehr rechtwinklig, sehr geordnet aussieht. Das ist ganz typisch für die Ming-Dynastie. Es gibt also keine unregelmäßigen Grundrisse mehr. Alles ist also ganz strikt geordnet so vorgesehen. Auch der Wassergraben, auch die gesamte äußere Form der Anlage ist also streng rechteckig organisiert. Das ist eine Ansicht, eine Skizze der Gesamtanlage von Peking. Man sieht hier im oberen Bereich das hellblaue, das mit Inner City bezeichnete Areal und die Outer City. Die Inner City, das ist die Tartarenstadt gewesen, die Yuanstadt, die Stadt der Mongolen. Und die Outer City, das war die Chinesenstadt. Das wurde unter der Ming-Dynastie miteinander verbunden. Allerdings ist die Inner City, die Tartarenstadt, immer auch durch, weiterhin durch eine Wehranlage von der Chinesenstadt abgetrennt gewesen. Man sieht auch, das ist das orangene Feld innerhalb der Inner City. Dort kann man Imperial City lesen, das ist die Kaiserstadt. Die ist auch durch Mauern innerhalb der Inner City wieder geschützt worden. Und innerhalb der Kaiserstadt dann die eigentliche verbotene Stadt, das ist dieses kleine rote Rechteck, was man sieht, äh, wieder durch eine entsprechende Wehranlage auch ähm, äh, und einen Wassergraben geschützt. Äh, die Paläste die oder die Harmoniehallen, die Halle der großen äh, vollkommenen Harmonie und der mittleren und äh, der schützenden Harmonie, die sind angelegt auf äh, einer dreistufigen Terrasse, die also mit ähm, auf Marmorterrassen, die also mit äh, ganz vielen weißen Marmorbalustraden verziert sind und äh, mit über unendliche Treppen äh, 
miteinander verbunden sind. Äh, vor dem Tor, äh, also außerhalb äh, der verbotenen Stadt, äh, steht dieses Gebäude. Das ist das Tor des himmlischen Friedens. Das ist allerdings nicht mehr äh, das Originalgebäude. Das äh, originale Tor des himmlischen Friedens äh, wurde ja während äh, des Boxeraufstands im Jahr 1900 beschädigt. 1900, auch während des Boxeraufstandes, musste die Kaiserin Witwe Cici aus der verbotenen Stadt fliehen. Das Tor wurde dann aber wieder aufgebaut. Es ist aber nicht das äh, originale Tor, wie es äh, durch die Ming-Dynastie gebaut wurde. Es fehlt also auch der große Wehrturm, äh, der vorne noch dran war. Äh, das Tor des himmlischen Friedens äh, begrenzt die äh, verbotene Stadt vom Platz des himmlischen Friedens. Äh, dort befindet sich auch das Mausoleum von Mao Zedong. Wir erinnern uns auch an den Platz des himmlischen Friedens durch die Aufstände im Jahr 1989 als äh, mehrere tausend äh, chinesische Studenten, Studenten ihr äh, Leben verloren. Das hier ist eine Sicht des äh, Ying Sam Hill. Äh, das ist äh, die Erhebung, die sich nördlich der Anlage befindet. Und wir schauen hier äh, über die äh, verbotene Stadt drüber. Die äh, Ming-Dynastie konnte sich halten bis 1644. Dann kam der Bauernführer Li Qiham. Li Sicham hieß der, 1644, der hat sich dann, der hat Peking überfallen und hat sich dann selbst als Kaiser erklärt, zum Kaiser erklärt, musste aber dann im selben Jahr durch, von, vor den Manchu fliehen, die dann die Manchu-Dynastie, die sogenannte Qing-Dynastie oder auch als Qing-Dynastie bekannt installieren konnten, die ja bis zur Revolution im Jahr 1911 sich an der Macht halten konnte. Nun der letzte Kaiser hier, den, wir kennen ihn alle, das ist ja monumental verfilmt worden, ohne jetzt auf seine Geschichte einzugehen, der musste 1912 sich dann von seinem Amt als Kaiser zurückziehen, er durfte dann noch ein paar Jahre in der verbotenen Stadt leben, musste aber 1924 dann die Stadt verlassen und 1928 wurde sie ja auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nun, in, einer, in fast der gleichen Zeit äh, gab es ähm, noch einen anderen Kaiser, der auch äh, abdanken musste. Und zwar sehen wir hier auf seinem Balkon stehend Zar Nikolaus II., äh, wie er die äh, Kriegserklärung an Kaiser Wilhelm II. Äh, verließ, äh, also dass äh, Russland jetzt in den Zweiten, nein, Entschuldigung, in den Ersten Weltkrieg eintreten wird. Aber fangen wir ein paar Jahre vorher an. Das hier ist also dasselbe Gebäude, auf dem äh, Zahn Nikolaus II. bei der Verlesung der Kriegserklärung stand. Es ist das Winterpalais in St. Petersburg. St. Petersburg wurde ja äh, gegründet 1703 durch äh, Peter den Großen, also Zar Peter den Ersten. Wir kennen ihn besser unter dem Namen Peter der Große. Peter der Große hat aber nicht dieses Gebäude gebaut, das geht auf seine Nachfolger zurück. Peter der Große war eigentlich ein sehr bescheidener Mann, ein Mann, der Russland nach vorne bringen wollte. Er hat auch viele Jahre in den Niederlanden gelebt, hat dort Schiffbau studiert, hat dann in Russland auch eine Flotte bauen lassen, um im großen nordischen Krieg die Schweden besiegen zu können. Er hat zum Beispiel auch das Eisenhüttenwesen in Russland eingeführt um die Wirtschaft Russlands unabhängiger zu machen oder unabhängig zu machen von Eisenimporten aus dem Ausland. Er hat eigentlich immer in eher bescheidenen Behausungen gelebt, wie dieses Gebäude zum Beispiel. Das ist der sogenannte Sommerpalast. Der wurde anfangs eines der ältesten Gebäude von St. Petersburg. Das erste Gebäude, was er für sich gebaut hat, in dem er gelebt hat, das besteht also noch bis heute, das hat er für sich gebaut, er hat dann auch einen sogenannten Winterpalast bauen lassen, das ist dieser hier, der geht auf das Jahr 1711 zurück. Der war ihm dann aber nach ein paar Jahren zu klein. Fünf Jahre später hat er ihn dann abreißen lassen und hat dieses Gebäude erbauen lassen, das wurde durch Georg Matarnovi, ein russischer Architekt, gebaut. Diese ganzen Paläste, die wir jetzt sehen in Petersburg, die gehen alle auf die Zeit, erste Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück, also bis 1762, 
solange ähm, die Tochter von äh, Peter dem Großen, äh, Elisabeth äh, Petrovna, an der Macht war. Äh, das ist die Zeit der, der großen Palastbauten in äh, St. Petersburg in Russland. Und in diesem Gebäude hier ist äh, Peter der Große auch gestorben, äh, 1725, nachdem er 1721 äh, sich als äh, ersten Kaiser von Russland auch ähm, ausrufen ließ. Äh, zuvor waren es ja die Zaren. Er wollte äh, eben durch, äh, durch den Status des Kaisers zeigen, dass er ebenbürtig ist mit äh, dem Kaiser des, äh, des westlichen Europas. Das hat natürlich... Äh, in Europa für, zu Entsetzen, für Entsetzen gesorgt. Es konnte ja nur einen Kaiser geben. Man muss aber wissen, dass äh, genauso wie unser deutsches Wort Kaiser auf Cäsar, auf, den, auf die römischen Cäsaren zurückgeht, so geht auch das Wort Zar auf Cäsar zurück. Äh, Im westlichen Europa ist ja angefangen von Karl den Großen äh, die Tradition der römischen Kaiser wieder aufgegriffen worden. Während die Zaren, nachdem äh, die Mauern von Konstantinopel äh, gefallen sind äh, und Byzanz äh, nicht mehr bestand ab 1452, äh, so haben sich die russischen Zaren äh, berufen gefühlt, die Tradition des oströmischen, des byzantinischen Kaisertums äh, weiter zu pflegen. So ist auch äh, zum Beispiel die orthodoxe Kirche nach Russland gekommen. Nun, nach äh, dem Tod von Peter dem Großen wurde der äh, Palast erneut eingerissen und äh, ein neuer dritter Palast wurde gebaut durch äh, Anna Iovanovna. Äh, das ist die Dame auf der linken Abbildung, äh, die wir hier sehen. Es ist eine Nichte von Peter dem Großen gewesen. Sie war Zarin von 1730 bis 1740. Danach wurde der Palast also wieder weiter vergrößert durch Elisabeth ähm, Petrovna, die Tochter von Peter dem Großen. Man sieht sie auf der rechten Abbildung. Äh, sie wollte ihn dann also auch größer machen und er sollte auch höher gebaut werden. Er hatte wohl anfänglich, anfänglich nur 14 Meter Höhe und er sollte dann also auf 22 Meter erhöht werden. Das ging nicht. So hat also dann in den Jahren 1754 bis 62 der italienisch-russische Architekt Bartolomeo Francesco Rastrelli wiederum ein neues Schloss gebaut. Das ist das hier. Ich muss mich ein bisschen zur Seite drehen, dann sieht man das. Das erste Gebäude hier unten links, oder das ist alles dasselbe Gebäude, es ist aber am Anfang, das sieht man unten links auf der Darstellung, hat es eine gelbe, eine sandsteinfarbene Fassade. Unten rechts die Darstellung aus dem 19. Jahrhundert, dort sieht man, dass der Palast dann eine rote Fassade hatte. Und oben, das ist also die Sicht von der Neva des Flusses, der durch St. Petersburg fließt, so wie sich das Winterpalais heute dem Betrachter David mit seiner grünen Fassade. Die, diese Schlösser, also die letzte Ausbaustufe dieser Schlösser, das wurde jeweils immer realisiert von der Tochter von Karl, von, Entschuldigung, von Peter dem Großen, die wir hier sehen, Elisabeth Petrovna. Deswegen spricht man in diesem Zusammenhang auch von elisabethanischem Barock in Russland. Also die, wir sehen jetzt dieses Schloss und dann zeige ich Ihnen noch zwei weitere Schlösser, die ebenfalls in St. Petersburg gebaut wurden. Hier, das ist eine Luftaufnahme der Anlage des Winterpalais. Man sieht auch oben den Petersplatz und rechts des Palastes sieht man den kleinen Schlossgarten. Der ist natürlich klein, weil es sich um ein Stadtpalais handelt. Dieses architektonische Ensemble ist das interessanteste in ganz St. Petersburg und es ist auch der Ort, der am meisten Touristen anzieht. Das Winterpalais, das beinhaltet ja heute die Eremitage, ist also ein Museumsgebäude. Das sieht man hier. Man sieht auch im Hintergrund Menschen, das kann man sich also heute anschauen, man kann hier durchlaufen, so hat man als Mitglied einer Zarenfamilie im 18. Jahrhundert und auch im Anfang des 19. Jahrhunderts noch gelebt. Das ist ein Blick in die Schlosskapelle, man sieht eine ganz reiche Verzierung mit Gold, die russischen Zaren hatten sehr viel Geld, die haben sich also nicht an Sparen halten müssen.
Das hier ist ein anderer Teil äh, desselben Gebäudes, die sogenannte Jordan-Treppe. Auch hier sieht man eine ganz ähnliche Dekoration, äh, bei der ganz viel Gold verbaut wurde. Das hier ist der gleiche Raum, äh, die Anlage der Jordan-Treppe aus einem anderen Blickwinkel. Man kann jetzt natürlich hier im Einzelnen über Architektur, über architektonische Elemente äh, sprechen. Man sieht natürlich erstmal an der Dekoration, dass es sich um äh, Rokoko-Architektur handelt, aber Sie wissen ja, oder wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich auf Dekoration mich nicht gerne verlasse, weil die kann immer auch später hinzugefügt worden sein, dass ich gerne die Struktur eines Gebäudes anschaue. Aber hier sieht man auch diese Architektur dieser Doppelpfeiler, die frei vor der Wand stehen. Das ist also ja kein römisches Motiv mehr, wie das in den vorhergehenden Baustilen äh, äh, gemacht wurde, in der Renaissance zum Beispiel. Also das weist ganz eindeutig auf den Barock hin. Auch äh, die Tatsache, dass die Säulen ganz frei vor der Wand stehen, das ist also ein, wenn nicht sogar ein klassizistisches äh, Motiv, dann also zumindest ein sehr spätbarockes Motiv. Äh, Im Klassizismus äh, würde das Motiv der Doppelsäulen also wieder wegfallen. Es macht aber eigentlich für mich gar keinen Sinn oder ich finde es gar nicht so, so interessant, sich über diese Architekturdetails zu unterhalten, weil das ganze Pathos, das ganze Erscheinungsbild dieses Gebäude ist einfach ein vollständiger Ausdruck von Feudalherrschaft, von Feudalarchitektur und der zugehörige Stil der Feudalherrschaft, das ist eben die barocke Architektur gewesen. Das hier ist äh, der kleine Thronsaal des Winterpalais. Auch hier sieht man die freistehenden Säulen, die in äh, diesen äh, Gruppen zusammengestellt werden. Das, äh, so haben ja auch die Römer nicht gebaut, also auch wieder ganz deutlich äh, römisch. Also wie gesagt, der kleine Thron des äh, Zars von Russland. Es gibt auch einen großen Thronsaal, das ist dieser hier. <lacht> Das ist eine Darstellung eines äh, Treffens äh, von äh, Zar Nikolaus II. mit der Duma. Die Duma wurde ja gewählt ab dem Jahr 1906. Nach der ersten Revolution in Russland hatte aber nicht wirklich, hat es nie zu einer wirklichen politischen Macht geschafft. Die Reformbemühungen von Nikolaus II. die waren also relativ gering. Hier dasselbe Winterpalais sieht man noch ein Fassadendetail. Man sieht hier diese Säulen im Obergeschoss, die über zwei Stockwerke gehen. So etwas nennt man in der Architektur Kolossalordnung. Das ist etwas, was Michelangelo Buonarroti im 16. Jahrhundert in die Architektur eingeführt hat. Und das ist auch ein ganz typisches Element von Barockarchitektur. Man kennt es auch vom Louvre, von der Fassade des Louvres zum Beispiel. Und natürlich erkennt man auch an der Dekoration, dass es sich um äh, Rokoko-Architektur handelt. Wenn man das Auge über diese Fassade schweifen lässt, dann, ähm, also mir kam so als Gedanke dann, es ist äh, sowas wie Architektur, die sich selbst eliminiert. Es ist wie eine Monokultur aus endlos sich aneinanderreihenden Elementen äh, von Barock und Rokoko. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Also da weiß man überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, bin ich schon an der Mitte vorbei oder kommt die Mitte erst noch? Also äh, solch ein Überschwang äh, ist einfach äh, vollkommen unvorstellbar für mich. Äh, das ist aber, äh, wie ich bereits erwähnt habe, war das nicht das einzige Schloss, äh, was von den Zaren im 18. Jahrhundert gebaut wurde. Das hier ist äh, der Peterhof. Der Peterhof wurde anfänglich durch Peter den Großen, den wir hier wieder auf der linken Darstellung sehen, als eine, als eine kleine Villa, als ein kleines Landhaus am finnischen Meerbusen gebaut, wurde dann aber später ab 1714 durch einen Neubau ersetzt, der inspiriert wurde durch Andreas Schlüter. Andreas Schlüter, ja der Architekt des Stadtpalais in Berlin von Friedrich I. Nach dem Tod von Peter dem Großen wurde es aber wieder durch die Dame, die man hier in der Mitte sieht, Anna Jovanovna und dann noch später durch Elisabeth Petrovna, die Tochter von Peter dem Großen, verändert, vergrößert, erweitert, um den üblichen Prunk der elisabethianischen Barockarchitektur eben auch hier äh, zu etablieren. Übrigens durch denselben äh, italienisch-russischen Architekten Rastrelli. Äh, 
man sieht hier eine Luftaufnahme derselben Anlage des Peterhofes. Man erkennt hier auch, dass es nicht mehr diese äh, endlose Aneinanderreihung einer riesig äh, langen Fassade ist, sondern es ist nun eine wie eine Gruppierung, eine, eine, eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen äh, Gebäuden, äh, die diese natürlich genauso lange Fassade bildet, aber dadurch erhält das ganze Gebäude viel mehr Dreidimensionalität, viel mehr Struktur. Man sieht auch äh, im Hintergrund einen französischen Barockgarten, deswegen nennt man äh, diese Anlage den Peterhof auch äh, gerne das russische Versailles. Der Peterhof äh, war für die späteren Zaren die übliche äh, Sommerresidenz, während äh, das Winterpalais in St. Petersburg äh, die, die Winterresidenz äh, war. Äh, ein weiteres Schloss noch hier, das ist der, äh, das Katharinenpalais, das liegt auch außerhalb von St. Petersburg. Äh, das Grundstück war ein Geschenk aus dem Jahr 1710 von Peter dem Großen an seine Frau an Katharina die Erste, bitte nicht verwechseln mit Katharina der Großen. Katharina die Große war die Zweite, Katharina die Erste war die Frau von Peter dem Großen. Man sieht sie auf der linken dieser beiden Darstellungen. Sie hat dann ab 1723 angefangen, hier ein erstes Schloss zu bauen. Und auch dieses Schloss wurde dann von ihrer Tochter, die man auf der rechten Abbildung sieht, von Elisabeth Petrovna zur schon gekannten Größe weitergebaut. Hier sieht man ein, eine Darstellung des Innenhofes dieser Schlossanlage. Auch hier erkennt man, dass die ganz starke Strukturierung der Fassade, also es gibt Vorsprünge, Rücksprünge, es ist also nicht mehr ganz so, wie das bei dem Winterpalais war, <lacht> kommt vielleicht daher, dass es kein Stadtpalais ist, sondern dass es auf dem Land gebaut wurde, wo es also auch mehr Platz ging. Kann aber auch sein, dass es eine architektonische Weiterentwicklung ist, das kann ich hier nicht sehen. Das Katharinenpalais hier, das hat ganz besondere Berühmtheit erlangt durch diesen Raum hier. Das ist das Bernsteinzimmer, ein Geschenk von Friedrich I. an die Zarenfamilie oder an den russischen Zaren. Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1731, wenn ich der Bildbeschreibung glauben darf. Es ist aber möglicherweise koloriert, weil ich glaube nicht, dass in den 30er Jahren bereits äh, Farbfotografie ähm, äh, praktiziert wurde. Das äh, Bernsteinzimmer ist ja dann während des äh, Zweiten äh, Weltkriegs einem Kunstraub zum Opfer gefallen und bis heute ist es verschollen. Man weiß also nicht, wo äh, man ist. Man sucht es immer noch und man weiß es also nicht, wo es ist. Es ist inzwischen auch äh, an, der, an selber Stelle im Katharinenpalais eine Replika erstellt worden. Aber dieses Foto hier, das zeigt also noch den Zustand äh, des originalen Bernsteinzimmers äh, aus dem Jahr äh, 1931. Nun, äh, man sieht also, dass äh, vor allem die Nachfolger von Peter dem Großen ähm, der Linie von Zar Peter dem I. untreu wurden, während es Peter dem I. vielmehr um inhaltliche äh, Weiterentwicklung von Russland ging, äh, um eine Annäherung an äh, das westliche Europa. Deswegen hat er letzten Endes ja auch den Regierungssitz von Moskau nach St. Petersburg äh, verlagert haben die Nachfolge von ihm, also die Zarinnen, die ich alle genannt habe, die haben sich dann eher darauf konzentriert, es dem Westen in Architektur und Prunk und Protz gleich zu tun und also immer noch größere Schlösser gebaut, immer noch mehr Machtdemonstrationen an den Tag zu legen. Aber diese, dieser ganze Prunk und der ganze Protz hat der Zarenfamilie nicht sehr viel genützt. Man sieht also hier, das Bild haben wir vorhin schon gesehen, dann äh, der letzte der russischen Zaren, äh, Nikolaus II. 1914, äh, wie gesagt bei der Kriegserklärung äh, und der Erklärung, dass Russland nun in den Ersten Weltkrieg eintreten wird. Äh, eine sehr schlechte Entscheidung von Nikolaus II., wahrscheinlich die schlechteste Entscheidung, die jemals ein äh, russischer Zar gefällt hat. Wir wissen alle, 1917, während der Februarrevolution, musste er dann zurücktreten und 1918 wurde er von den Bolschewiki kaltblütig ermordet, mitsamt seiner ganzen Familie und die Leichen wurden einfach im Wald verscharrt und erst mehr als 70 Jahre später wurden die Gebeine dort ausgegraben, gefunden und ausgegraben und sind dann 
nach einer Entschuldigung von dem ehemaligen Präsidenten Jelzin hier in der Peter- und Paulkirche auch in St. Petersburg beigesetzt wurden. Das ist die Grablege der gesamten Romanov-Zaren. Man findet also alle Särge hier. Nun, was die Romanov-Familie, die Zarenfamilie uns allerdings hinterlassen hat, ist ein großes Erbe an Architektur. Ich habe mal versucht, äh, soweit es mir als Architekt möglich war, unter Einhaltung des äh, Maßstabes, dass äh, die also die, die gleichen vergleichbare Größen haben, äh, diese Paläste hier äh, rauszuzeigen, rauszukopieren aus Google Maps. Äh, man sieht oben links, äh, das ist der Peterhof, dieses äh, umgedrehte U. Oben rechts, das ist das Katharinenpalais und unten rechts sieht man den, das Winterpalais in St. Petersburg und die habe ich jetzt im Größenvergleich mal mit dem äh, Schloss von Versailles ähm, hier dargestellt. Das Schloss von Versailles, man sieht es unten links. Ich habe es deswegen gemacht, dass man äh, mal sieht, in, von welcher Größenordnung reden wir dann hier und man sieht also, dass äh, die russischen Barockschlösser in keiner Art und Weise dem Schloss von Versailles hinter dem Schloss von Versailles zurückhinken und dieses Schloss von Versailles ist ja die Blaupause gewesen für eigentlich alle Barockschlösser, die in Europa gebaut wurden. Das hier ist äh, das Schloss von Versailles, gebaut in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts äh, durch äh, Ludwig XIV., König von Frankreich. Man sieht ihn hier auf dieser Darstellung, ein äh, König aus dem Geschlecht der Bourbonen. Äh, das geht auf die Karpetinger zurück, das ist äh, das älteste Königsgeschlecht in Europa. Die sind ja bis heute noch in äh, Spanien, die spanischen Könige sind bis heute noch Bourbonenkönige, da kommen wir aber später noch drauf. Man sieht hier auf dieser Aufnahme äh, das Schloss von Versailles von der Gartenseite fotografiert mit Blick auf die Stadt. Ich gehe noch mal kurz zurück hier, das ist ein äh, Plan, äh, eine Skizze äh, der Gartenanlage des Katharinenpalais und zwar oben sieht man das in rot eingetragen, das ist das eigentliche Katharinenpalais. Und dann erkennt man also oben nach rechts so rum, das ist der französische Teil des Barockgartens, was also so geometrisch angelegt ist. Und nach unten hin, das ist der englische Teil des Barockgartens, der fast wie ein natürlicher Garten aussieht, aber natürlich genauso künstlich angelegt wurde. Wenn man sich nun die Größe des Katharinenpalais, das haben wir ja gesehen, vor Augen führt, dann denkt man erstmal, meine Güte, das ist aber ein ganz schön großer Park. Jetzt zeige ich Ihnen mal den Schlosspark von Versailles. Das ist das hier. Und man sieht also ganz am rechten Bildrand eine rote Struktur. Und das ist das Schloss von Versailles. Und jetzt kann man erahnen, welche immense Größe der Schlossgarten hat. Also der zieht sich über mehrere Kilometer hin in Länge und Breite. Also es ist schon eine ganz ordentlich stolze und große Gartenanlage, die Ludwig XIV. sich hier also bauen ließ. Das Schloss, das geht zurück auf ein kleines Jagdschloss, welches sich der Vater von Ludwig dem 14., das war Ludwig der 13., bauen ließ in Versailles. Er ging einfach gerne auf die Jagd und hat dann auch dort gerne ein kleines Schloss gehabt, auf dem er dann übernachtet hat. Ludwig XIV. mochte dieses Schloss sehr und er wollte es auch nicht niederreißen und ein neues bauen. Das ist ihm nämlich von seinem Schatzmeister sehr nahegelegt worden, einfach aus Kostengründen. Das ist ja bis heute so, abreißen und neu bauen ist immer günstiger als ein bestehendes Gebäude umbauen. Ludwig XIV. hat das Gebäude genauso stehen lassen und hat um das Gesamt, um das kleine U, was man hier sieht, einfach ein komplett neues Schloss drumherum gebaut und Flügel nach rechts und links erweitert und auch nach vorne. Und das sieht man also hier. Das ist der sogenannte Marmorhof. Der Marmorhof, den sieht man also auch hier oben. Das ist dieser innerste Hof, den dieses Gebäude bildet. Und der besteht also bis heute, muss ich wieder zur Seite rutschen, der besteht also bis heute in derselben Form. Man erkennt also an der Kleinteiligkeit der Fassade, dass es sich tatsächlich um dasselbe Gebäude handelt. Man erkennt auch, die, dass es ein zweigeschossiges Gebäude ist und man sieht auch diese kleinteilige Dekoration des frühen französischen Barocks. Das ist also unverändert, diese Fassade, wie wir sie auch oben gesehen haben. Ich gehe jetzt mal ein paar hundert Meter zurück, ich weiß nicht genau wie viel. 
Ähm, das ist also die Garten, äh, nein, Entschuldigung, die Stadtfront äh, des äh, Versailler Schlosses, äh, wie man sie heute kennt. Und äh, man vermutet, also erstmal, wenn man das sieht, äh, das Bild legt einem ja nahe, dass das ein Ensemble ist von mehreren Gebäuden, die man da vor sich hat. Der Schein trügt aber, es ist alles dasselbe Gebäude, das ist alles ein Gebäude, das ist das Schloss von Versailles, das äh, eben über einen sehr langen Zeitraum hin äh, gebaut wurde, während des, äh, der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts durch äh, Ludwig XIV. Ähm, es ist auch immer Ebbe in der Staatskasse gewesen, weil äh, das ganze Geld also immer in den Schlossbau geflossen ist, außerdem in Kriege natürlich, aber auch in den Bau des Schlosses. Man sieht hier auch am ganz rechten Bildrand, das ist die Schlosskapelle. Sie hat einen sehr gotischen Eindruck, fehlt jetzt noch der Glockenturm, dann könnte es auch eine gotische Kirche sein. Das ist eben was ganz Typisches auch in der Barockarchitektur, in der barocken Sakralarchitektur. Ich spreche darüber auch in meinem Video über Barockkirchen. Ich werde es nachher noch verlinken, hier auf der rechten Seite oben. Das ist ein Blick in die Kapelle rein. Sie hat, also innen sieht man natürlich, es ist eine reine Barockkirche. Sie hat auch eine umlaufende Empore, die ist natürlich der Königsfamilie vorbehalten gewesen, die Staatsdiener und die Beamten, die mussten sich also mit dem Erdgeschoss zufrieden geben. Das hier im Vergleich dazu ist die Gartenfassade, die sieht also schon, so wie sie sich heute darstellt, das sieht also schon wesentlich aufgeräumter aus, wesentlich klarer, wesentlich strukturierter. Das mittlere dieser drei Stockwerke, die man hier sieht, beinhalten auch den Spiegelsaal, das ist der Raum, in dem wir uns hier befinden, ich zeige Ihnen nachher auch mal, Ganz links und ganz rechts, also ganz links befindet sich der äh, Saal des Krieges, ganz rechts der Saal des Friedens und in der Mitte dann über 80 Prozent äh, der ganzen Fassadenlänge erstreckt sich äh, der Spiegelsaal. Äh, das wurde alles im Laufe der Zeit, also immer äh, später noch dazu gebaut, bevor der Spiegelsaal gebaut wurde. Nein, hier kommt zuerst noch eine andere Aufnahme, das ist ein Fassadendetail. Das ist dieselbe Fassade und zwar... Ist es ein Ausschnitt dieser mittlere Risalit mit diesen sechs äh, Pilastern oder Wandpfeilern, die man hier sieht, das ist hier nochmal rausvergrößert. Man spricht äh, bei dieser Architektur, bei dieser Fassade gerne von klassizistischem Barock. Und ich habe immer Schwierigkeiten mit solchen äh, Bezeichnungen klassizistischer Barock. Ist es nun klassizistisch oder nicht? Also für mich ist es halt einfach französischer Barock. Es ist das äh, Schloss von Versailles. Das sind einfach Feudalarchitektur, das ist also Barockarchitektur. Der Barock ist der Baustil der Feudalherren gewesen. So hat diese Fassade ausgesehen, bevor der Spiegelsaal gebaut wurde. Das ist also dann in den 1670er Jahren, 1680er Jahren gewesen. Da war noch eine große Terrasse hier im Obergeschoss. Das ist also sehr unbefriedigend gewesen für Ludwig den XIV. und auch für seinen Hofarchitekten Jules Ardouin Mansart. So haben die sich also dann diesen Spiegelsaal einfallen lassen. Das ist dieser Raum, in dem ich hier immer sitze. Der gefällt mir sehr gut. Er ist ungefähr 10 Meter breit und ich weiß nicht, 70, 80 Meter lang. Und es ist eine reine Flaniermeile gewesen. Man ist hier also spazieren gegangen, auf und ab gelaufen und hat gehofft, dabei den König zu treffen und hat gehofft, dass der König einem anspricht. Man durfte ihn ja selbst nicht ansprechen, man musste immer warten, bis er auf einen Zug kam. Spiegelsaal, deswegen, weil dort ganz viele Spiegel, und zwar sieht man die hier an der linken, links ist hier die linke Fassade, auf der rechten Fassade, das sind die großen Fenster, man sieht auch die Sonnenstrahlen, die hier reinfallen von rechts und jedes Fenster wird reflektiert auf der linken Seite durch einen großen Spiegel. Nun, schwieriges Thema in der Architektur. Ich habe mal gelernt, wenn ein Spiegel zum Konzept der Architektur gehört, dann ist das keine besonders gute Architektur hat ein Lehrer von mir äh, mich mal korrigiert auf diese Art und Weise, wenn ich äh, diese, dieses Wissen also hier anwende. Nun, wie auch immer, es ist ein ganz prachtvoller äh, Raum und ähm, ich finde, es ist auch ein adäquater Hintergrund äh, für mich, um über Architekturgeschichte 
äh, zu sprechen. Nun auch äh, im Fall der Bourbonenkönige, wie genau gleich wie im Fall der Romanow-Könige in Russland, äh, hat auch der ganze Prunk und der ganze Protz äh, nichts genützt. Äh, diese Darstellung zeigt also die Enthauptung von König Ludwig dem 16. kurz nach der französischen Revolution 1789. Kann man sich immer gut merken, 1789, 1789 wurde zusammen mit seiner Frau Marie Antoinette von Habsburg auf dem Schafott hingerichtet. Das hat aber nicht zum Ende der Bourbonenherrschaft in Europa geführt, weil nämlich Ludwig der XIV. ist so schlau gewesen, dass er davor schon, ich muss anders anfangen, dass sie ist der letzte Habsburger König von Spanien gewesen, Carlos II. Warum die Habsburger in Spanien Könige waren, da komme ich später noch drauf. Das war der letzte Habsburger König, er ist im Jahr 1700 kinderlos gestorben. Das lag daran, dass die immer wieder die gleichen Familienmitglieder geheiratet haben und so ist das genetisch schwierig geworden und dann war es am Ende also auch schwer, diesen jungen Mann noch zu verheiraten. Aber wie gesagt, Ludwig XIV. hat also schon während des 17. Jahrhunderts, also deutlich vor dem Tod von Carlos II., sich verheiratet mit seiner Schwester. Das ist, wie hieß die dann? Das ist die Therese, die hieß glaube ich Therese von Österreich. Von Österreich eben, weil es eine Habsburger Prinzessin war. Und äh, somit konnte Ludwig XIV. sagen, nach dem äh, kinderlosen Tod von König Carlos II., nun äh, mein äh, Urenkel äh, ist ab jetzt der legitime Thronfolger von Spanien und äh, hat äh, also ihn als Philipp V. auf äh, den spanischen Thron gesetzt. Äh, er hat gesagt, das ist äh, der Ur Enkel, Ur Urenkel von äh, König Philipp V. und somit der legitime Thronfolger. Das hat natürlich zu Spannungen in Europa geführt, also die anderen Königshäuser haben das nicht so toll gefunden, dass die Bourbonen sowohl in Frankreich als auch in Spanien auf dem Thron sitzen. Also vor allem den österreichischen Habsburgern hat das nicht gefallen, auch den Engländern, auch den Niederländern hat es nicht gefallen, so kam es zum spanischen Erbfolgekrieg von 1701 bis 1711. Er wurde dann beendet äh, durch den Utrechter Frieden und äh, die Bourbonen mussten dann eben äh, verschiedene Landstriche abgeben. Also sie mussten Sardinien abgeben, sie mussten Sizilien und Neapel abgeben an die, äh, Span an die, an die österreichischen Habsburger, sie mussten äh, Mailand abgeben an das Haus Savoyen, sie mussten Gibraltar abgeben an die Engländer und äh, auch die spanischen Niederlande an die, äh, auch an, an, an die äh, österreichischen äh, Habsburger. Damit äh, war aber die äh, Königsherrschaft der Bourbonen auf äh, dem spanischen Thron, wenn auch in abgespeckter Form, äh, möglich. Und äh, kommen wir nochmal kurz zurück. Das ist also auf der linken Seite noch Carlos II., der letzte der Habsburger Könige auf dem spanischen Thron. Und auf der rechten Seite sehen wir König Philipp II., das ist sein Vater, Großvater, sein Urgroßvater gewesen, ähm, während des 16. Jahrhunderts, König von Spanien, der hat auch gerne schon Schlösser gebaut. Und zwar hat er sich als königliche Residenz dieses Schloss einfallen lassen. Das ist der Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial. Spanier lieben einfach klangvolle Namen. Nun, El Real Sitio, das ist der königliche Sitz. San Lorenzo, das ist der Name des Klosters, welches sich in dem Gebäude befindet. Und El Escorial ist der Ort, in dem sich das Schloss befindet, ungefähr 30 bis 40 Kilometer nordwestlich von Madrid. Es ist das größte Renaissance-Gebäude der Welt und ich glaube, bis heute ist es also eines der größten Gebäude von Spanien. Man hat natürlich in Spanien sehr gerne das größte Renaissance-Gebäude der Welt, wobei ich möchte jetzt ein paar Anmerkungen machen und ich hoffe, meine spanischen Freunde nehmen mir das nicht üblich, und das bezieht sich auf das Renaissance-Gebäude. Ich habe hier mal rausgezoomt, das ist also die Kirche. Man sieht sie hier 
Hinten links die Kirche dominiert, also die gesamte Anlage, das ist ähm, ein Zeichen von äh, Ludwig, von Philipp II. gewesen. Philipp II. war ein sehr katholischer Mensch, äh, komme ich später nochmal äh, drauf zu sprechen. Er ist also auch ein Feind oder ein, er mochte die Reformationsbewegung nicht, er, war, äh, er hat äh, den Protestantismus äh, verfolgt. Sein Vater, äh, Carlos I. als äh, Kaiser Karl V., hat ja auch schon äh, über äh, Martin Luther gerichtet. Philipp II. hat ja dann auch Queen Mary später geheiratet, die sogenannte Bloody Mary, und hat mit ihr zusammen den Protestantismus äh, äh, verfolgt. Ist aber äh, keine besonders glückliche Ehe gewesen. Aber das alles ganz nur nebenbei. Hier, wenn ich äh, mal die Kirche näher rauszoome, dann erkenne ich an dieser Kirche durchaus auch äh, barocke Elemente. Es ist also keine reine Renaissance-Architektur mehr. Zum Beispiel äh, an dem Tambour sieht man Doppelpfeiler. Es kommen also immer zwei Pilaster, ein Fenster, zwei Pilaster, ein Fenster. Diese Art von Rhythmisierung ist äh, nicht römisch. So haben die Römer nicht gebaut. Und in der Renaissance hat man die äh, Ordnung der römischen Architektur eingehalten. Das ist äh, in diesem Fall nicht so. Auch an dem Querhaus, was hier nach links, so rum, nach links raus äh, schaut, da sieht man an den Ecken auch, an den Ecken auch äh, das Motiv der Doppelpilaster und auch äh, der, der Glockenturm auf der rechten Seite hat an den Ecken Doppelpilaster. Das ist also nicht in reiner Form äh, Renaissance-Architektur. Das äh, deutet also zumindest schon auf äh, den beginnenden Barock hin. Ähm, ich möchte äh, dazu auch anmerken, dass die äh, Architekten, dieses Gebäudes, das ist, mal gucken, ob ich das hier noch finde, das ist Juan Bautista de Toledo, das ist der erste Architekt dieses Gebäudes gewesen. Er war ein Schüler von Michelangelo, weil er nämlich in den Jahren 1546 bis 1548 in Rom verweilte und bei Michelangelo am Bau des Petersdoms mitgewirkt hat. Und so ist er also zumindest ganz stark in Berührung gekommen mit dem Manierismus von Michelangelo, der ja letzten Endes dann auch zum, äh, zur Barockarchitektur führte. Und genau dieses Phänomen sehen wir an diesem Kirchengebäude auch. Äh, Juan äh, Bautista de Toledo ist äh, aber sehr früh äh, verstorben und der Bau wurde dann von Juan de Herrera äh, fortgeführt. Äh, ich komme gleich nochmal äh, auf diesen Architekten auch zu sprechen. Was man allerdings hier sieht, äh, zum Beispiel am Ende dieses äh, Querschiffes, dieses runde Fenster, das in, dieses, in diesen Dreiecksgiebel, in diesen Portikus einschneidet, äh, das wiederum äh, ist sehr wohl ein äh, Renaissance-Element. Äh, das ist nämlich der sogenannte syrische Bogen, der geht auf die Römer zurück. Das ist also so wie die Römer gebaut haben und das werden wir im zweiten Teil dieses Videos, werden wir nochmal auf dieses Element auch zu sprechen kommen. Hier sieht man also, sind wir ein bisschen näher, ich muss mich wieder wegdrehen, rangerückt an dieses ganze Gebäude. Die Architektur, die wir hier sehen, nennt man auch den Herrera-Stil in Spanien. Herrera, aufgrund des, des Namens des Architekten Juan de, de Herrera, der eine völlig ornamentlose Fassade geschaffen hat. Man nennt es auch im spanischen Estilo de desornamentado, wenn ich mich nicht täusche, wenn meine Spanischkenntnisse dafür ausreichen. Die Fassade ist vollkommen schmucklos. Es handelt sich um eine einfache Lochfassade. Gibt es wohl ein Gesims hier nach dem zweiten Stockwerk, das ist aber auch schon alles. Das ist aber auch Ausdruck der asketischen Lebensweise des sehr katholischen Königs Philipp II. Darauf ist das zurückzuführen. Das, den Renaissance-Charakter dieses Gebäudes erkennt man zum Beispiel auch an diesen Ecktürmen. Nun, ein Ecktürme, das ist ja etwas, das kommt noch aus dem Mittelalter. Das hat man in, bei, einer, bei einem mittelalterlichen Schloss oder bei einer mittelalterlichen Burg, äh, man nannte das ja damals noch Burg, äh, das ist ja auch immer eine Wehranlage gewesen, da hat man natürlich Ecktürme gebraucht, äh, schon aus Verteidigungsgründen, äh, aus strategischen Gründen, man konnte gut nach links und nach rechts gucken und äh, den angreifenden Feind also besser beobachten. Äh, 
und als architektonisches Zitat hat sich das aber in die Renaissance äh, rübergerettet. So also hat also auch dieses Gebäude hier die Betonung an den Ecken. Das ist auch ein typisches Re äh, Element äh, der äh, Renaissance, dass äh, die Ecken meist stärker betont sind als das Zentrum äh, einer Fassade, während in der Barockarchitektur eher das Zentrum einer Fassade äh, mehr Betonung hat als äh, die, äh, das linke und das äh, rechte Ende. Also eine äh, Renaissance-Fassade. Äh, jetzt schauen wir aber mal hier weiter rechts, äh, genau in der Mitte dieser Fassade. Das ist also der Eingang in den sogenannten Königshof. Äh, ich hole das mal hier genauer raus. Das ist also das Bauteil, was man hier rechts sieht. Äh, das habe ich hier in der Frontalansicht mal dargestellt. Das ist äh, nicht mehr reine äh, Renaissance. Ich erlaube mir äh, mal hier die Fassade der ähm, Jesuitenkirche Il Jesu in Rom äh, daneben zu stellen. Äh, das ist also die erste Barockkirche, die überhaupt gebaut wurde in Rom und sie ist genau zur selben Zeit gebaut worden wie das Palastgebäude in Jahren ausgedrückt. Also das El Escorial wurde gebaut von 1563 äh, bis 84 und äh, Il Jesu auf der rechten Seite von 1568 bis äh, 1584. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ähm, nun muss ich also dazu sagen, wenn ein Architekt, auch im 16. Jahrhundert, wenn ein Architekt äh, von einem König den Auftrag erhält, ihm einen Palast zu bauen, dann ist das ein Architekt, der auf der Höhe der Zeit ist. Dem passiert nicht der Fauxpas, dass er aus Versehen eine Fassade baut, die sehr, sehr ähnlich ist äh, einer barocken Kirchenfassade. Also der kannte natürlich die Fassade von Il Jesu. Und äh, man kann also äh, auch nicht ähm, abstreiten, dass äh, diesen beiden äh, Fassaden eine gewisse Ähnlichkeit zugrunde liegt. Also es gibt zwar auch Unterschiede. Die Kirchenfassade auf der rechten Seite hat das äh, Motiv des äh, Doppelpilasters als ganz deutliches barockes äh, Element. Das hat äh, die Fassade von äh, El Escorial nicht. Aber die grundsätzliche Form, dieses breite Erdgeschoss, das schmale Obergeschoss, was durch diese Wuten miteinander äh, verbunden wird, die Portikus-Architektur, äh, Portikus äh, die Aufteilung der Gesimse, das ist also alles äh, sehr, sehr ähnlich. Das äh, ist also kein Zufall mehr. Also ein leichter Hinweis auf äh, die beginnende Barockarchitektur in diesem äh, größten Renaissance-Gebäude der Welt. Durch dieses Tor, was wir hier also in der Mitte sehen, schreiten wir jetzt mal durch und dann befinden wir uns in diesem äh, Hof. Das ist ähm, der sogenannte Königshof des El Escorial. Und mir fällt äh, dabei als erstes Folgendes auf. Äh, wenn ich, äh, es fängt gerade ganz stark an zu regnen draußen, ich weiß nicht, ob Sie es hören. Äh, wenn ich die Fassaden hier links und rechts anschaue, dann sind die ja, das sind ja nur Fenster, da ist ja gar keine Türe drin. Und äh, dies, das Erdgeschoss, wenn ich das anschaue, äh, das ist sowas wie ein Hochparterre. Und man sieht auch auf äh, Fußbodenniveau, da schauen so wie diese kleinen Kellerfensterchen raus, das ist also ein Souterrain drunter. Also was ich damit sagen will, das ist ja eine vollkommen unnahbare Fassade. Wenn man also in diesen Königshof reinkommt durch äh, die, das vordere Portal, dann ist es so, wie wenn der Hof zu einem sagt, Junge, hier führt kein Weg an der Kirche vorbei. Natürlich auch wieder ein Ausdruck des König Philipps II., des sehr katholischen spanischen Königs. Dann am Ende des Hofes sieht man die Kirchenfassade. Die Kirche haben wir von oben schon vorhin gesehen. Man erkennt auch hier äh, an der Fassade unten im Erdgeschoss ganz links, ganz rechts äh, ein Doppelpilaster. So haben die Römer nicht gebaut. Und äh, man sieht aber auch noch ein ganz anderes Element, das sind diese beiden hohen Glockentürme. Und äh, das ist wiederum ein Element, was aus der Gotik kommt. Jetzt werden Sie sagen, nein, das stimmt nicht, das hat doch mit Gotik nichts zu tun. Was die, das Vorhandensein dieser Glockentürme mit der Gotik zu tun hat, das erkläre ich in meinem äh, Video Barock, Klammer auf 3, Klammer auf, Klammer zu. Äh, ich verlinke es hier auf der linken Seite. Dort äh, versuche ich das also darzulegen, was äh, diese, das Vorhandensein äh, solcher Glockentürme in der Barockzeit, was das äh, für gotische Wurzeln äh, 
hat. Das Vorhandensein ist also schon eher ein Zeichen von Barockarchitektur, viel mehr als von Renaissance-Architektur. Die Renaissance-Architektur kam ganz ohne diese Glockentürme aus. Auf die Dekoration dieser Kirchenfassade, die auch eher barock als renaissancistisch aussieht, gehe ich mal nicht ein. Sie wissen ja, ich bin kein, ich, nicht, dass ich was gegen Dekoration habe. Aber ich verlasse mich nicht äh, bei der Beurteilung eines Gebäudes auf die Dekoration, weil die kann jederzeit später auch äh, hinzugefügt worden sein. Gut, äh, machen wir mal weiter hier. Das ist ein Grundriss dieser Anlage. Man sieht also unten in der Mitte, äh, das ist dieser Königshof, in dem wir gerade drin gestanden haben, mit äh, Blick äh, direkt nach oben auf die Kirchenfassade. Das, was hier ganz mit diesen dicken, dicken tiefschwarzen äh, Wänden und Pfeilern dargestellt wird, äh, das ist äh, die, der Grund ist der Kirche. Rechts äh, von der Kirche erkennen wir den Patio de los Evangelistas, das ist äh, also ein äh, Innenhof, um den herum sich die äh, Klosterräume gruppieren. Rechts unten dann äh, weitere Klosterräume, das ist äh, die Bibliothek und äh, da sehen wir später auch noch ein Foto von und das Refektorium. Links unten, also auf der linken Seite des äh, Königshofes, dieses Eingangshofes, äh, sieht man das Gymnasium, also die Schule der Anlage, die ebenso durch äh, das Kloster unterhalten wurde. Und links oben, also links neben dem Kirchengrundriss, das ist das eigentliche Schloss. Äh, das äh, ist der Teil äh, der Anlage, in, äh, in dem sich äh, die Appartements äh, befanden oder befinden, in dem der Hofstaat lebte, Gäste der königlichen Familie lebten, wo das gesellschaftliche Leben stattfand. Und oberhalb der Kirche, dieser Fortsatz, den man da sieht, komme ich aber später noch drauf zu sprechen, das ist die eigentliche Königsresidenz, wo Philipp II. mit seiner Familie lebte. Jetzt möchte ich gerne neben diesem Kirchengrundriss den, einen anderen Kirchengrundriss legen. Wer mich kennt, der kennt diesen Grundriss auch schon. Und zwar ist das der Grundriss der Peterskirche in Rom und zwar nicht der gebaute Grundriss, sondern der Grundriss, den Michelangelo Buonarroti entworfen hat, ein rein renaissancistischer Grundriss und ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass der erste Architekt Juan Bautista de Toledo ist ja ein Schüler von Michelangelo gewesen. Die Ähnlichkeit dieser beiden Grundrisse bezieht sich im Wesentlichen darauf, dass es sich um einen quadratischen Grundriss handelt. Wobei im Falle der Peterskirche das noch überlagert wird durch das griechische Kreuz. Aber der Petersdom auf der linken Seite, das ist ein reines Zentralgebäude. Also die Längsachse ist in keiner Weise dominanter als die Querachse. Das Längsschiff hat genau das gleiche Gewicht wie das Querschiff. Und das ist aber im Fall der Kirche von El Escorial nicht so. Ich habe das mal hier in Rot eingetragen. Das ist also der innere Umriss dieser Kirche und man sieht, dass sie zwar auch über einen quadratischen Grundriss mit diesen starken vier Vierungspfeilern verfügt, wie der Petersdom auch, aber vorne, wo der Altarraum ist, hat es diese Erweiterung und auch unten am Eingangsbereich, nur durch diese zwei kleinen Säulen abgegrenzt, gibt es auch am Eingangsbereich diese Erweiterung. Was aus diesem Zentralbau, aus diesem zentralen Raum eigentlich einen längsgerichteten Raum war. Und wer mein Video Barock 1 gesehen hat, der weiß also, dass das ein ganz typisches barockes Element ist für eine Kirche, eine Synthese zu finden zwischen einem Zentralgebäude und einem Langhausgebäude. Das ist keine reine Renaissancekirche. Das ist ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass es sich bei der Kirche um eine Barockkirche handelt. Auch wenn sie im Innenraum, das sehen wir nachher noch, sehr schmucklos ist, aber da kennen Sie ja auch schon meine Meinung dazu. Nun habe ich, ach so, hier sieht man in den Altarraum rein, das ist also der, die Sicht auf den, in diesen, in diesen Fortsatz, der nach vorne hier geht, mit dem Haupt, Hochaltar an der Stirnseite. Und man sieht auch rechts und links an den Seitenwänden diese beiden Durchgänge mit diesen großen Bögen, wo noch diese beiden Säulen drin stehen. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wobei es sich dabei handelt. Hier habe ich mal den oberen Teil dieses Grundrisses, also was sich um den Altarraum befindet, etwas rausvergrößert und auch in gelb markiert. 
Das ist also sind, ist die königliche Residenz gewesen. Hier hat also Philipp II. mit seiner Familie gelebt. Die Räume gruppieren sich alle um diesen weißen Innenhof. Also das, was hier weiß ist, das ist nicht überdacht. Auf der rechten Seite davon dieses Hochkantlängliche, das ist der Thronsaal gewesen. Diese königliche Residenz ist also nur zweigeschossig gewesen, während die übliche, die übrige Residenz, mehr, die, das übrige Schloss, also das El Escorial, mehr Stockwerke hat. Ich finde das ein bisschen ein, architektonisch ein bisschen unglücklich gelöst, warum man das so machen muss. Ist also auch die königliche Residenz, ist das ungeschützteste Bauteil der gesamten Anlage, aber nun gut, vielleicht hat das Philipp II. ja gefallen. Ein ganz wesentliches Element ist hier, wenn wir in diesem Grundriss äh, auf der rechten Seite das, was in Orange hier markiert ist, das ist das Schlafgemach von Philipp II. gewesen. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass es einen offenen Durchgang gibt äh, in den Altarraum hinein. Ich komme nochmal auf das hier zu sprechen. Dieser Durchgang, den wir auf der rechten Seite sehen, mit diesem großen Rundbogen, wo diese beiden Säulen drin stehen, das ist der direkte Zugang des Schlafgemachs von Philipp II. in den Altarraum der Kirche. So ein katholischer Mensch ist das gewesen. Schau mal einer an. Das ist eine Ansicht nach oben in die Kuppel fotografiert. Sie wissen ja, das gefällt mir immer sehr, wenn man sehr schön die Struktur eines Gebäudes erkennt. Es ist also ein quadratischer Vierungsraum mit einer Tambourkuppel. Man erkennt sehr schön die vier Pendentifs der Kuppel. Die Kuppel ist vollkommen schmucklos. Das macht sie in meinen Augen außerordentlich schön. Sie ist ganz archaisch, ganz stolz. Durch das Fehlen der Dekoration sieht man auch mal, kriegt man noch mal einen ganz anderen Eindruck von der Größe, die diese Kirche hat. Im Tambour selbst erkennt man auch wieder das Motiv der Doppelpilaster, zwei Pilaster, ein Fenster, zwei Pilaster, ein Fenster. Sie kennen mich ja schon. Die Pilaster führen sich auch im Innern der Kuppel bis an die Spitze der Kuppel hoch fort. Das ist etwas ganz Spezielles, was diese Kuppel hat. Das haben andere Kuppeln nicht. Das kennt man eigentlich nur später noch von Borromini. Aber ich glaube, dass diese Kuppel vor Borromini gleichzeitig, das weiß ich jetzt nicht genau, da müsste ich nachschauen, Borromini, das war auch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Möglicherweise hat ja Juan de Toledo, ähm, Bautista, Juan Bautista de Toledo, Borromini auch schon gekannt. Ich weiß es nicht, da kann ich nichts dazu sagen. Eine außerordentlich äh, schöne Kuppel, mir gefällt äh, diese sehr gut. Und äh, ich wiederhole jetzt nochmal, lassen Sie sich niemals durch das äh, Nichtvorhandensein, durch die Abwesenheit äh, von Dekoration täuschen. Es könnte sich trotzdem immer, um, äh, trotzdem immer noch um ein barockes Gebäude handeln. Das hier ist der äh, Patio de los Evangelistas, also der im Grundriss erinnern wir uns, rechts von der Kirche. Man sieht also die Kirche auch hier auf der linken Seite äh, mit ihren barocken Elementen und äh, die Fassaden des äh, Patios. Das ist aber wiederum eine reine Renaissance-Fassade, also man sieht eine Aneinanderreihung von immer im gleich abwechselnd Pfeiler, Fenster, Pfeiler, Fenster, Pfeiler, Fenster. Man sieht die horizontale Strukturierung der Fassade. Das ist alles ganz typisch Renaissance-Architektur. Auch dieser kleine Tempel, der sich dort in der Mitte befindet, das ist natürlich ein Zitat des Tempietto von Bramante in Rom. Also auch ein reines renaissancistisches Element. Wir sehen hier äh, noch eine Innenansicht der Bibliothek. Äh, Im Grundriss rechts unten befand sich also die Bibliothek und auch das Refektorium. Auch hier kann man also keinerlei äh, barocke Architektur erkennen, also ich jedenfalls nicht. Ähm, zusammenfassend, also es ist äh, ein Renaissance-Gebäude mit einer einigermaßen barocken Kirche, sage ich mal, um äh, mich nicht mit meinen spanischen Freunden ähm, äh, über, äh, zu überwerfen. Das hier äh, ist äh, ein Raum äh, in derselben Anlage und zwar ist das die Krypta, die sich unter der Kirche befindet, der sogenannte Patio, äh, Pantheon, das Pantheon de los Reyes. 
Das ist also die Gruft der spanischen Könige. Hier liegt also angefangen von, ich blende das mal hier ein, den Herrn auf der linken Seite, den kennen wir bereits, das ist König Philipp II., der Erbauer dieser Schlossanlage. Rechts davon, das ist sein Vater, Carlos I., der erste König von Spanien, auch der erste Habsburger König von Spanien. Auch der liegt hier schon begraben. Daneben gibt es einen anderen Raum, der Patio de los Infantes, dort sind die entsprechenden Familienmitglieder untergebracht, also alle Habsburger und alle Bourbonen, äh, Könige Spaniens äh, bis zum heutigen Tag äh, sind also in, diesem, äh, in dieser Krypta beerdigt. Nun daher auf der rechten Seite äh, Carlos I., der erste König von Spanien, er ist ja auch gleichzeitig äh, Kaiser Karl V. des Heiligen Römischen Reiches gewesen, der hat natürlich auch schon gerne Schlösser gebaut, Paläste gebaut, muss man sagen. Er hat zum Beispiel diesen Palast gebaut, das große Gebäude, was man also hier in der Mitte sieht und was das für ein Gebäude ist und wo er das gebaut hat, das verrate ich Ihnen im zweiten Teil dieses Videos, den ich gleich im Anschluss daran aufnehmen werde. Soweit zum ersten Teil. Bis hierher sind wir also gekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, schreiben Sie es mir doch bitte unten in die Kommentare rein. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, können Sie es mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich freue mich auch immer über ein Like und wenn Sie in Zukunft kein Video mehr von mir verpassen möchten, abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns gleich im zweiten Teil des Videos wiedersehen. Und tschüss.